सेक्टर में आई एफ आर एस में शेयर बेस्ड पेमेंट में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की एक अटैम्प में क्वेश्चन आया हुआ नाइनटीन अटैम्प में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट डिट करते हैं एज पर आई एफ आर एस में शेयर बेस्ड पेमेंट आइडेंटिफाई करना है एनुअल चार्जेस तो एक्सपेंस की हम अमाउंट फाइन करते हैं वो हमने फाइन करनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच ईयर हर साल की तो रीड करते हैं क्वेश्चन को एट द बिगनिंग ऑफ ईयर वन माल्टा मिल्स लिमिटेड ग्रांड 1000 शेयर ऑप्शन तो ईच ऑफ इट्स 60 एम्प्लॉयज 60 एम्प्लॉयज को 1000 शेयर ऑप्शंस जो है वो ग्रांड किया कंडीशन क्या लगाई है ऑन द कंडीशन दैट द एम्प्लॉयज विल वर्क फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स सिंपल नेक्स्ट 3 इयर्स तक अगर वो वर्क करते हैं तो उसको ये शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे द शेयर ऑप्शन हैव अ लाइफ ऑफ 10 इयर्स द एक्सपेक्ट प्राइस इज रुपीस 40 एट द एंटिटी शेयर प्राइस इज आल्सो रुपीस 40 एट द डेट ऑफ ग्रांड तो वो हमें ग्रांड डेट की शेयर प्राइस और एक्सपेक्ट प्राइस भी बता दी बात कह रहे हैं एक्सपेक्ट प्राइस इज रुपीस एट द डेट ऑफ ग्रांड द एंटिटी कंक्लूड दैट इट कैन नॉट एस्टीमेट रिलायबिलिटी द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शंस ग्रांडेड तो वैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमने कौन सी फेयर वैल्यू लेनी होती है डेट ऑफ ग्रांड वाली फेयर वैल्यू हमने यूज करनी होती है लेकिन इधर इन्होंने बता दिया कि एस्टीमेट नहीं कर सकते तो जब एस्टीमेट नहीं कर सकते तो हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें इंटेंसिव वैल्यू है या नहीं है या कुछ और इंफॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी ये वन की टू की थ्री के एंड फोर की फोर में क्या कह रहे हैं फोर पॉइंट में क्या कह रहे हैं एंटिटी शेयर प्राइस ड्यूरिंग ईयर वन से टेन तक हमें एंटिटी की शेयर प्राइस बता दी एंड द नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज ड्यूरिंग ईयर फोर फोर से लेके टेन तक तो ईयर फोर से टेन तक कुछ शेयर जो है वो एक्सरसाइज जो है Your option that were exercised during a particular year were all exercised at the end of year. Most simple logic, but that was end of year for exercise. So, let's go solve it. First of all, we have years are coming. Then outstanding options are coming. Then we have अब क्या होता है कि हम नॉर्मली फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं एट द डेट ऑफ ग्रांड वैल्यू लेकिन यहाँ फेयर वैल्यू नहीं दी थी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एस्टिमेट नहीं कर सकते तो फिर हमने इंटेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने तो इंटेंसिक वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई कराने लेकिन अब मसला ये है कि इंटेंसिक वैल्यू भी दी थी तो उसको हमने अंडरस्टैंड ये किया था कि शेयर प्राइस में से शेयर प्राइस एट ईयर एंड जो हमें दी है इसमें से अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस जो कि फोर्टी दी है इसको माइनस कराऊंगा तो मेरे पास इंटेंसिक वैल्यू आ जाएगी कैसे आएगी शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी इंटेंसिक वैल्यू तो यहाँ पे फाइन कर रहे हैं अगर हम अच्छा पहले पूरा मैं टेबल बना दो इंटेंसिक वैल्यू जब आ जाएगी हमारे पास तो उसको हम पीरियड वेस्टेड वेस्टेड पीरियड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्विटी की अमाउंट आ जाएगी फिर उसके बाद अगर कोई हमने पेमेंट करी है जो कि हो रही है यहाँ से आ, हो रहे हैं राइट पेमेंट के बाद एक्सपेंस के अमाउंट आ जाएंगे तो ये एक हमारे पास टेबल बन गया टेन ईयर का बस ईयर कितने हैं वन टू ईयर वन से लेके टेन तक ईयर आ गए हमारे पास अब आउट स्टैंडिंग ऑप्शन को अगर हम कैलकुलेट करें सबसे पहले तो हमारे पास कितने थे एम्प्लॉयज कितने थे सिक्सटी एम्प्लॉयज हैं ईयर वन पे हमारे पास सिक्सटी एम्प्लॉयज हैं अब इसमें से हमने देखना है कि कितने लीव कर गए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया एट द एंड ऑफ ईयर वन फाइव एम्प्लॉयज है फाइव एम्प्लॉयज लीव कर गए और ईयर वन के एंड पे हमने एस्टीमेट लगाया कि फर्दर सेवन एम्प्लॉयज लीव कर देंगे तो माइनस सेवन ठीक है ये एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आ गई और शेयर ऑप्शन कितने ग्रांड किए कंपनी ने वन थाउजेंड शेयर ऑप्शन ग्रांड किए तो वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको तो ये हमारे पास आउट स्टैंडिंग ऑप्शन आ गए ईयर वन पे इसको हमने अब इंटेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है इंटेंसिक वैल्यू कैसे मैंने बताया कि आएगी शेयर प्राइस को माइनस एक्सरसाइज प्राइस कराएंगे तो शेयर प्राइस हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी फोर्टी थ्री 
ईयर वन पे शेयर प्राइस है फोर्टी थ्री इसमें से मैंने माइनस करा एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन में बताई गया फोर्टी माइनस फोर्टी सारी पहले निकाल देते हैं इंटरसिक करिए उस तरह ईयर टू में फोर्टी फाइव शेयर प्राइस बताई गई है माइनस फोर्टी की हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस है माइनस फोर्टी ईयर टी में फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी उसके बाद ईयर फोर में फिफ्टी नाइन माइनस फोर्टी कर देंगे ये थोड़ा है जाएगा सेवन में सिक्सटी नाइन माइनस नाइन माइनस फोर्टी हो जाएगा और ईयर एट पे सेवेंटी टू माइनस फोर्टी हो जाएगा ईयर नाइन में सेवेंटी नाइन माइनस फोर्टी और ईयर टेन में सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी तो ये सारी हमने इंटरसिप वैल्यूज कैलकुलेट कर ली अब पीरियड हमारे पास फर्स्ट है तो वन बाय थ्री यहाँ पे हो जाएगा वन बाय थ्री यहाँ पे टू बाय थ्री और यहाँ पे थ्री बाय थ्री और बाकी जो है सारे इयर्स में ये सेम ही रहेगा थ्री बाय थ्री वाला पीरियड अब इक्विटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वो कैसे आएगी आउट स्टैंडिंग जो हमने ऑप्शन फाइंड किए वो फोर्टी एट थाउजेंड से मल्टीप्लाई कराया इंटेंसिक वैल्यू से जो कि थ्री की थी अच्छा क्यों हमने यहाँ पे इंटेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया वैसे तो हम फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं लेकिन मैं उसमें बता दिया कि वो एस्टिमेट नहीं हो रही तो इसलिए अब हमने इंटेंसिक वैल्यू फाइंड करी और उससे मल्टीप्लाई कराया और पीरियड कितना है वेस्टेड पीरियड से मल्टीप्लाई कराया जो कि है वन बाय थ्री का फर्स्ट ईयर में कोई हमारे पास एक्सरसाइज नहीं हो रहा है सेकेंड ईयर में भी कोई राइट एक्सरसाइज नहीं हुआ और थर्ड ईयर में भी कोई राइट एक्सरसाइज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से हमें बता रहे हैं कि वो फोर्थ से टेंथ ईयर में एक्सरसाइज हुए राइट अच्छा एक्सपेंस की अमाउंट कैसे आएगी क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग करते हैं तो हमारे पास आती है यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर है तो यही हमारे पास इक्विटी का बैलेंस भी यही रहेगा एक्सपेंस का बैलेंस भी यही रहेगा नेक्स्ट ईयर आए अगेन हमने एम्प्लॉय का डेटा देखा टोटल सिक्सटी एम्प्लॉयज थे फर्स्ट ईयर में फाइव एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए थे अब जब हम सेकेंड ईयर पे आए तो हमें पता चला कि थ्री एम्प्लॉयज जो हैं लीव कर गए इस साल में और एस्टिमेट कितना लगाया कि टू और फर्दर टू एम्प्लॉयज जो हैं वो लीव कर देंगे तो माइनस टू भी करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारे पास शेयर ऑप्शन शेयर ग्रांड शेयर ऑप्शन जो हमें कितने हैं वन थाउजेंड वन तो इस तरीके से हमारे पास आउट स्टैंडिंग ऑप्शन आ जाएंगे अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं फिफ्टी थाउजेंड को मल्टीप्लाई कराएंगे फाइव से इंटेंसिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टू बाय थ्री से अब अब यहाँ पे एक्सपेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग तो यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा अगर कोई पेमेंट होती तो वो ऐड कर देते हैं लेकिन वो फोर्थ ईयर से हम ऐड करेंगे उसके बाद जब ईयर थ्री पे आए फिर वर्किंग करी 60 एम्प्लॉयज स्टार्ट से हमने दोबारा से वर्किंग करे हैं सिक्सटी एम्प्लॉयज थे फर्स्ट ईयर फाइव एम्प्लॉयज लीव कर गए सेकेंड ईयर टू थ्री एम्प्लॉयज लीव कर गए जब थर्ड ईयर पे आए तो पता चला कि फोर एम्प्लॉयज लीव डूरिंग ईयर थ्री फोर एम्प्लॉयज लीव कर गए और बस कोई एस्टिमेट नहीं है तो मल्टीप्लाई करा देंगे ऑप्शन कितने थे हमारे पास वन थाउजेंड के ऑप्शन थे वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करा दिया सिंपल कैलकुलेशन फोर्टी एट थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री फाइव थ्री और यहाँ से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो ये अमाउंट भी आ जाएगी अब यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली अब ये थ्री हमारे वेस्टेड पीरियड के सारे कंप्लीट हो गए अब हम आते हैं इनके जो शेयर एक्सरसाइज हुए हैं राइट एक्सरसाइज हुए हैं उसके बाद ईयर फोर पे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज हो गए 
तो इस फोर्टी एट थाउजेंड में से अगर मैं सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कर दूँ तो मेरे पास आउट स्टैंडिंग बन जाएंगे और अब यहाँ पे पहले मैं पेमेंट दिखा दूँ कि पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी हमारे पास सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डाइट जो है एक्सरसाइज हुए हैं और उस दिन इंट्रेंसिक वैल्यू का रेट क्या चल रहा है नाइनटीन का तो नाइनटीन से मल्टीप्लाई करा दूँ तो वन फोर टू फाइव डबल जीरो हमारे पास की वैल्यू आ गई अब इक्विटी की वैल्यू कैसे फाइन करेंगे फोर फोर जीरो फाइव हंड्रेड हमारे पास अब आउट स्टैंडिंग ऑप्शन है मल्टीप्लाई बाय नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय थ्री फाइव थ्री अब एक्सपेंस के फाइन करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो प्लस में ये पेमेंट है पेड वाली अमाउंट एड कर देंगे वन नाइन टू ट्रिपल जीरो के अमाउंट आ जाएगी तो ये फाइव पे आए हमने देखा आउट स्टैंडिंग फोर जीरो फाइव जीरो पड़े हुए थे उसमें से कितने एक्सरसाइज हो गए सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक्सरसाइज हो गए इक्विटी के वाइंड फाइंड करते हैं वैल्यू थर्टी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई थ्री सिंपल सी कैलकुलेशन है एक एक हमने अंडरस्टैंड कर ली पूरी एंड का कैसे होगी पेमेंट कैसे फाइंड होनी थी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड टाइट एक्सरसाइज हुए सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर्क इंटेंसिव वैल्यू फोर्टीन से फोर्टीन से मल्टीप्लाई सिंपल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस कैश पेड हुआ तो ये माइनस में आ गए यहाँ पर अब थर्टी फोर थाउजेंड से उसमें से फोर थाउजेंड और चले गए फोर थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड बच गए इक्विटी फाइन कर लेते हैं थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई थ्री और यहाँ पे पेमेंट की अमाउंट फाइन करते हैं फोर थाउजेंड यहाँ से जो है वो लीड कर लीड नहीं करें उनको राइट एक्सरसाइज हुआ है फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है फिफ्टीन का सिंपल माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस कैश थर्टी फोर थाउजेंड ईयर सेवन पे आ गए ईयर सेवन पे नाइन थाउजेंड एम्प्लॉयज को और राइट एक्सरसाइज हुआ है तो माइनस नाइन थाउजेंड हो जाएंगे यहाँ से नाइन थाउजेंड को पेमेंट कर देते हैं नाइन थाउजेंड को ट्वेंटी नाइन के हिसाब से ड्यूटी के फाइन करते हैं ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई थ्री बाई थ्री और यहाँ से एक्सपेंस के फाइन कर लेते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस माइनस ओपनिंग प्लस कैश और ये माइनस में ही आ रही है ठीक है उसके बाद ईयर एट पे जब हम आए तो ईयर एट पे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और राइट एक्सरसाइज हो गए ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और राइट एक्सरसाइज हो गए अब इन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड को पेमेंट जो है वो इंटेंसिव वैल्यू चल रही थी थर्टी टू की और यहाँ पे वन सेवन फाइव डबल जीरो को मल्टीप्लाई कराया थर्टी टू से और मल्टीप्लाई कराया थ्री बाई थ्री से क्लोजिंग कैसे एक्सपेंस uh, कैसे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस पेमेंट वाली फिर उसके बाद वन सेवन फाइव डबल जीरो में से ईयर नाइन पर नाइन थाउजेंड और चले गए लीड कर गए तो राइट एक्सरसाइज कर गए तो ये जो नाइन थाउजेंड राइट एक्सरसाइज हुए हैं इस वक्त इंटरेस्टिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया थर्टी नाइन तो पेमेंट वाली एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड को मल्टीप्लाई कराया थर्टी नाइन से मल्टीप्लाई थ्री बाई थ्री से और यहाँ से एक्सपेंस की वैल्यू फाइन कर ली अब लास्ट ईयर ईयर टेन पे क्या हुआ एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड से और एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट एक्सरसाइज हो गए सारे आउट स्टैंडिंग शेयर खत्म हो गए तो जीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई थ्री और वो तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा और यहाँ से पेमेंट कैसे फाइंड होनी है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर और इस दिन इंटेंसिव वैल्यू का रेट थर्टी फाइव का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस टू नाइन सेवन फाइव डबल थर्टी फोर थाउजेंड की एंड वैल्यू क्या होगी तो आई होप ये 